మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫామ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో మిక్స్డ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి హ్యాంగ్సెంగ్ ఈజ్ అప్ తైవాన్ ఈజ్ డౌన్ అలాగే స్ట్రైట్ సేమ్స్ కూడా కొంత నెగిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతుంది ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ మాత్రం స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాసెస్లో ఉంది కాసేపటి క్రితం బట్ ఇప్పుడు పాజిటివ్గా టర్న్ అయింది సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ని సూచిస్తుంది ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ మనం చూడబోతున్నాం సో నాన్సీ పెలాసీ యుఎస్ హౌస్ స్పీకర్ తైవాన్ విజిట్ ఇప్పుడు వివాదాస్పదంగా ఉంది చైనా దీనిపై ఆగ్రహంగా ఉంది సో కొంత జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తున్నాయి లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ నష్టపోవడానికి రీజన్స్ రెండు ఒకటి ఈ యుఎస్ చైనా టెన్షన్స్ రెండోది బాండ్ ఈల్డ్స్ బాండ్ ఈల్డ్స్లో వచ్చిన మార్పులు సో దీంతో మనకు అక్కడ కొంత నష్టాలు కనిపించాయి డౌజోన్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నష్టపోయింది నాస్టాక్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా స్వల్ప నష్టాలతో మనకు ముగియడం చూస్తున్నాం బట్ మన మార్కెట్స్ వీటిని పట్టించుకోవట్లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిన్న కూడా మన మార్కెట్స్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ని అవుట్ పెర్ఫామ్ చేశాయి వీఆర్ ఆన్ అవర్ ఓన్ డైరెక్షన్ యుఎస్నో లేకపోతే ఏషియానో పట్టించుకునే పరిస్థితుల్లో కనపట్టలేదు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అఫ్కోర్స్ నిన్న ఇండెక్స్ మనకు ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అయింది నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర నిన్న మధ్యాహ్నం మనం మిడ్ మిడ్ మార్కెట్ అప్డేట్ సమయంలో కూడా ఎక్కువ మంది సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ ఫార్టీ దగ్గరే క్లోజ్ అవుతుంది అని ఊహించారు ఒక ఐదు పాయింట్లు అటు ఇటుగా క్లోజ్ అయింది ఈవెన్ రాజేంద్ర గారు కూడా అదే విషయం చెప్పడం నిన్న మధ్యాహ్నం విశేషం సో ఈరోజు మాత్రం పాజిటివ్ ట్రేడింగ్ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా ప్రధాన కారణాలు ఎందుకంటే ఈ యుఎస్ చైనా టెన్షన్స్ కావచ్చు ఫెడ్ రిజర్వ్ ఇచ్చిన హాకిష్ స్టేట్మెంట్స్ ఒక వన్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ ఫెడ్ ప్రెసిడెంట్ ఐ థింక్ సెయింట్ లూయిస్ ఆయన త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ టు ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు వడ్డీ రేట్లు పెరగాల్సిందే ఇన్ఫ్లేషన్ టూ పర్సెంట్కి రావాల్సిందే అంటూ కఠినంగా హాకిష్గా మాట్లాడారు అంటే దాని ప్రభావం కొంత మనకు మార్కెట్స్ మీద కనిపించింది లాస్ట్ నైట్ బట్ దీన్ని మనం మార్కెట్స్ అన్లైక్లీ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ సో ఎఫ్ఐఎస్ ఎందుకంటే ఎఫ్ఐఏ బిహేవియర్లో చాలా మార్పు వచ్చింది మనం నిన్న మార్నింగ్ కూడా అనుకున్నాం అన్నిటికంటే ప్రధానమైన పెద్ద క్యూ ఇప్పుడు ఉన్నది ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ బిహేవియర్ అని సో వాళ్ళు వరుసగా కొంటూ వస్తున్నారు నిన్న కూడా ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ థర్టీ డాలర్స్ వరకు థర్టీ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు కొనటం చూసాం అండ్ టీఐఎస్ కూడా కొన్నారు నెట్ నెట్ నిన్న ఒక థౌజండ్ క్రోర్స్ పాజిటివ్ బయింగ్ ఫిగర్ చూసాం మనం సో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మార్కెట్స్లో పెరగడం చూస్తున్నాం రెజిలియన్స్ కనపరుస్తున్నాయి మన మార్కెట్స్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ సో ఒక ఎక్కడ కూడా పెద్దగా లాభాల స్వీకరణ కనపడటం లేదు స్ట్రాంగ్ రూపీ కూడా దీనికి ఒక ప్రధాన కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు రూపీ ఎందుకు స్ట్రాంగ్ అయిందంటే ఎఫ్పిఐ ఫ్లోస్ వల్లనే మళ్ళీ సో ఈ రెండు ఒకదానికొకటి మనకు అనులోమ విలోమనంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్స్ ఉన్న ట్రేడ్ డిఫిసిట్ థర్టీ వన్ బిలియన్ డాలర్స్ పెరిగింది జూలైలో ట్రేడ్ డిఫిసిట్ అది ఆఫ్కోర్స్ మన మ్యాక్రో పిక్చర్కి సంబంధించిన అంశం కానీ ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి మాత్రం ఫ్లోస్ పెరుగుతూ ఉండడంతో రూపీ స్ట్రెంగ్న్ అవుతోంది దీన్ని మనం గమనించాలి సో ఇక్కడ రెండు పిక్చర్స్ తీసుకోవచ్చండి రెండు ఫ్యాక్ట్స్ ఒకటి ఫండమెంటల్ పిక్చర్ ఏమిటి ఫండమెంటల్ పిక్చర్ బాండ్ ఈల్డ్స్ అండ్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ రెండు కూడా క్రూడ్ ప్రైస్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ డాలర్స్ సమీపంలో స్థిరపడ్డాయి బాండ్ ఈల్డ్స్ కూడా దిగి వచ్చాయి త్రీ పాయింట్ సంథింగ్ ఉన్నవి ఇప్పుడు యూఎస్లో మనకు టూ పాయింట్ సంథింగ్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆ రివర్స్ ఒకటి మనకు ప్రధానమైన కారణం అంటే మ్యాక్రో పిక్చర్ ఈజ్ నాట్ బ్యాడ్ మేబీ ఎక్కడో ఇట్లా ఇప్పుడు మనం అనుకున్న ట్రేడ్ డెఫిసిట్ లాంటి అంశాలు కొద్ది కొద్దిగా కలవర్ పెడుతున్నాయి ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి అంతకుమించి పెద్దగా మనకు మేబీ ఫండమెంటల్లీ మనకు ఎర్నింగ్స్ పిక్చర్ కూడా బాగానే వచ్చింది మ్యాక్రో పిక్చర్ బాగానే ఉంది అండ్ మేబీ వాల్యుయేషన్స్ ఇన్ సమ్ పాకెట్స్ మే లుక్ టు బి ఎక్స్పెన్సివ్ అది ఎందుకంటే మనం లో నుంచి బాగా పెరిగాయి మన మార్కెట్స్ కాబట్టి సో బారింగ్ ఫ్యూ పాకెట్స్ అండ్ ఫ్యూ స్టాక్స్ మిగతా మార్కెట్లో ఇంకా వాల్యుయేషన్స్ రీజనబుల్గానే ఉన్నాయి రెండోది టెక్నికల్ పిక్చర్ నిఫ్టీ థర్టీన్ పర్సెంట్ ర్యాలీ అయిన తర్వాత డెఫినెట్లీ కొంత కన్సాలిడేషన్ అనేది జరుగుతుంది మేబీ ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అటు ఇటుగా కొంత కన్సాలిడేట్ అయ్యి నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీలో సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ మనకు నిన్న మార్నింగ్ కూడా అనుకున్నాం సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రీట్రేస్మెంట్ కనుక
Nifty Bank. So, we uh, and annit kante pradhanang ka amne chal sindi market breadth and breadth and mangi telus prithroz matter kunta. In stocks la bhalta ho nae, in stocks na chalta ho nae ni. Ante advances versus declines. Idi manaku broad based ga ipur markets perform chest nae anta ni ki nena ti advance declines ratio more than one. Nena enjoy kindi. 2419 stocks uh, Labhalto Mugiste, Paninondal, almost 2 is to 1 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 is to Zomato, one of the beaten down stock, Nalapurpal, which is in the Ekonchi, Ekro hundred and twenty hundred and thirteen inchi. So, Anthas fall throughout the definitely on the bounce back on the Nan Thoduga management look, Kudiga Ipudu, Oka Negraham, Oka Stimitan can be stone. It's a great business, and I don't doubt it. Zomato is only duopoly, Swiggy Zomato and their name, food delivery companies. So, and I don't doubt it. Kankote, while like a discipline ledu, capital allocation policy lo chala. And they are not no more in private market. They are in publicly listed company. Pretty quarter numbers spread in Chali. So complacency panikral. Even ni uh, management you put Kodiga Grahinchan Tlakaman can be some and the Kane Kunta stocky re rating the root on the Alagi IDFC first bank. Manu Susa Oka Oka Apanamakani airport Kundi. What's the quarterly performance is disappointed on to. So our disbelief Nunchi. Uh, oversold per se, IDFC First Bank, he put Kolkoni, Mali, uh, Peraton, okay, turnaround performance and the government. No. So, IDFC First Bank is now a combination of value plus okay, uh, turnaround. Alage S Bank, S Bank logo, okay, fundamental shift and the condition. Private equity players, okay, stock look crowd on the company look crowd on the he put market re rate chess on. Ila Manaku, Kankpathe, only last making companies, Jomato, PB Finance, uh, PB Fintech, uh, ten percent per year. Paytm 2 percent per year, IFCA 5 percent per year, Panacea Biotech 10 percent per year, Rolta 6 percent, Bajaj Hindustan 10 percent, Inox Wind 6 percent. Ila, if you any anti vitlo loss making companies, you will need. Avi Goda Perutunai market breadth improve out on the Kangpathe, Atonch stocks low selective Jagartha Gondali. Nantegani, if you any Perutunai Gadani pays hard out the penny stocks in Mano, Yagabat Konan, Kondi market rally low, you wait a double hypothet, triple hypothetic. Chevak Mali. Rape markets when a coste, and the stuck a potam, irkupotam, rosumano, business breakfast, okay, mail spread to onto, ain't chalet. So at twenty parasrak on the choose con mitlara, quality loan and definitely you'll make money. And list the matter now. Good morning, uh, Kutumragar. Good morning and what's up? So Manako, uh, US markets, Nastal to Mugisna Pakodam and SX Nifty morning uh, positive opening in a switch is on the. So Ivalguda, Nenat Lagane. Uh, mid small cap action continue out non By and large, broader market better perform just on the index management of the index and matter and Albert and Argani major than an amount of sector of buying and to matter a much outlet. Cast the caution, I think, and a piston with frontline stocks, literally thousand points by the nifty period in the property. And it is a good factor also in consolidation and the person on Kutana. But opportunities are put results for a million the Kuga broader market loan companies, the catch group companies, the Gabati, and the results and button matter stocks in a punish Chetama, like the reward Chetama, and the Justanamo. Mala Chala Rosal Tarwata, selective stocks and matter easy at ten per cent to twenty per cent jump out of the Justanam broader market. And the end of the speculative interest to Tiri Therme the Cochin and Japan's Kodam on a Jodati, I think the Anthorku continue out when the Nedoda important and matter. I think we have a lot of global cues in the China factor. And we have a lot of play out in the play out in the US markets. I think we have a market impact on the limited impact on the US market. We have a lot of economy robust, GST collections, and we have a lot of GST collections. And PMI data and we have a lot of data positive factors. And moreover, rupee strength and outland. In the Dada Pu Padakon Nello, highest gains some mother, Dada fifty three paisa single day gains and then a rupee or out on the sound mother. Usually, rupee strength and outland take and pay FI sales on the way, FI purchases on pay. As you go on a juice on the matter, I take Wokati, Nemna Woka point upon a discussion in the Chalo work of Jotia. 
ఎఫ్ఐస్ అగ్రెసివ్ గా కొన్నప్పుడు అనమాట మార్కెట్స్ డెఫినెట్లీ అనమాట ఆ టైం అప్పుడు పీక్ రీచ్ అవుతా ఉంటాయి అక్కడి నుంచి క్రాష్ అవటమే నెక్స్ట్ స్టెప్ అని కూడా అనుకోవచ్చు అండ్ ఎఫ్ఐస్ ఊరికినే ఇర్రేషనల్ గా అమ్మినప్పుడు కూడా మార్కెట్స్ బాటమ్ లోనే అమ్ముతా ఉంటారు అక్కడ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొంటా ఉంటాయి అదే మార్కెట్ బాటమ్ కూడా అవటం చూసాం ఇది గత సెవెరల్ ఇయర్స్ నుంచి మనం చూస్తున్న ప్యాటర్న్ కూడా ఈసారి కూడా అదే రిపీట్ అయిందా అని చెప్పేసి మాత్రం క్లియర్లీ కనిపిస్తాం అయితే ఒకటి మనం చూడాలి ఎఫ్ఐస్ మొన్న అమ్మినప్పుడు ఏ సెక్టర్స్ అమ్మారు ఎక్కువగా అనేది చూస్తే కనుక ఇయర్ స్టార్టింగ్ నుంచి అనమాట ఐటీ మెటల్స్ ఫైనాన్షియల్స్ లో ఎక్కువ అమ్మారు ఏది పర్చేజెస్ చేశారు సెక్టర్స్ వైజ్ గా అలాగే జబ్ ఏదో వచ్చిందంటే కనుక ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ బేస్ లో ఎఫ్ఎంసిజి ఆటోమొబైల్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ కూడా మనం బ్రాడర్ మార్కెట్ నుంచి ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో కూడా చూస్తే చూడండి ఈ స్టాక్స్ ఎక్కువగా పెరుగుతున్నాయి క్యాపిటల్ గేమ్స్ గానీ ఎఫ్ఎంసిజి గానీ ఆటో గాని కాబట్టి బ్రాడర్ గా లాంగ్ టైం హొరైజన్ కోసం అనమాట లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ తోటి కొన్ని ఎఫ్ఐ స్టాక్స్ మాత్రం డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తాయని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు గత త్రీ ఫోర్ సెషన్స్ లో ఎఫ్ఐ పర్చేజెస్ చూస్తే కనుక ఎక్కువగా కన్స్ట్రక్షన్ హెల్త్ కేర్ మీడియా అండ్ పవర్ స్టాక్స్ లో కూడా కనిపించింది కాబట్టి ఆ సెక్టర్స్ లో కొంచెం రిలీఫ్ వ్యాలీస్ ఉండొచ్చు సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లో అని అనుకుంటున్నాను ఇవాళ మార్కెట్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగేది ఇంకో ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ప్రభుత్వం తిరిగి రెండోసారి విండ్ఫాల్ ట్యాక్స్ తగ్గించింది ఆయిల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పైన ఏదైతే పెట్రోల్ డీజిల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పైన ఏదైతే ఉంది అది డెఫినెట్లీ రిలయన్స్ లాంటి కంపెనీకి మళ్ళీ బెనిఫిట్ అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు అయితే అదే విధంగా అనమాట డొమెస్టిక్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంపెనీస్ పైన లెవీ పెంచింది అది నెగిటివ్ అనమాట ఎవరికి వేదాంతాకి నూను ఇటు ఓఎన్జిసికి కాబట్టి ఆ రెండు స్టాక్స్ లో కాస్త అలా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ కూడా ఇవాళ చూసే పాసిబిలిటీ ఉంది అయితే కీలకంగా ఒక సెక్టర్ రిజల్ట్స్ వాళ్ళు చూడాల్సి వస్తుంది అది టెలికామ్ అనమాట బోత్ భారతీయ అండ్ వోడాఫోన్ రిజల్ట్స్ వాళ్ళు వస్తున్నాయి కాబట్టి అవి ఎట్లా వస్తాయి టెలికామ్ లో ఏఆర్పి యూస్ అంటే యావరేజ్ రెవెన్యూ ఫర్ యూజర్ సస్టైన్ అవుతున్నాయి ఆ రీసెంట్ ప్రైస్ హైక్స్ తర్వాత అనేది కూడా మనం చూడాల్సి వస్తుంది బ్రాడర్ మార్కెట్ లో రిజల్ట్స్ లో రీసెంట్లీ బాగా యాక్టివ్ ఉన్న దేవ్యాని ఇంటర్నేషనల్ ది చాంబల్ ఫెర్టిలైజర్ ఇటు ఫార్మల్ లూపిన్ గానీ ఇటు టెలికామ్ నుంచి వోడాఫోన్ గానీ రిజల్ట్స్ కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడాలి అయితే వన్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రూప్ రిజల్ట్స్ అందరు ఫాలో అవుతాను కేర్ఫుల్ గా ఏంటంటే అదానీ గ్రూప్ విచ్ కెనాట్ బి ఇగ్నోర్ నిన్న చూసాం అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ కూడా అనమాట అలా త్రీ ల్యాక్ మార్కెట్ క్యాప్ అనమాట క్రాస్ అవటం కూడా చూసాం ఇవాళ అదానీ ట్రాన్స్మిషన్ అదానీ పవర్ అదానీ విల్ మరి అన్ని రిజల్ట్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు అదానీ గ్రూప్ రిజల్ట్స్ ఇగ్నోర్ చేయలేము ఇది వరకు రిలయన్స్ కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ రిజల్ట్స్ కూడా ఎందుకంటే జనరలీ స్పెక్యులేటివ్ స్పెక్యులేటివ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆ స్టాక్స్ లో ఉంది కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఎస్ ఆఫ్ నౌ ఇంకా కంగారు పడాల్సింది అవసరం లేదు పోర్ట్ఫోలియో మాత్రం రీషఫుల్ చేసుకుంటా ఉండండి అని చెప్పేసి సజెస్ట్ చేస్తాం లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో పెద్దగా మనకు యాక్షన్ స్తంభించింది ఒక రెండు సెషన్స్ నుంచి కానీ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో యాక్షన్ పెరిగింది ఉధృతం అవుతుంది కూడా సో ఇప్పుడే బ్రేక్ టైంలో కుటుంబరావు గారు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ చెప్పారు హెమిస్ఫియర్ ప్రాపర్టీస్ మీరు గతంలో ఒకసారి సజెస్ట్ చేసిన స్టాక్ ఇది సో ఇందులో వాల్యూమ్స్ ప్రైస్ యాక్షన్ ఏమి లేదు నిన్న ఫ్లాట్ గానే క్లోజ్ అయింది కానీ వాల్యూమ్స్ భారీగా జరిగాయి సో ఇటువంటి అంశాలు గమనిస్తూ ఉండాలి ఇన్వెస్టర్స్ ముఖ్యంగా ఈ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్ సో ఏంటి ఏం జరుగుతోంది ఇటువంటి కంపెనీస్ లో ఇప్పుడు వసంత్ గారు చూస్తే కనుక ఇది డిసప్పాయింటింగ్ స్టాక్ పెద్ద పార్టిసిపేషన్ కూడా చేయలేదు కానీ ఏంటంటే మీరు అంటూ ఉంటుంటారు ఏమండి స్టాక్ అనేది డివిడెంట్ ఇవ్వాలి ల్యాండ్ బ్యాంక్ వాల్యూ ద్వారా ఏముంటుంది క్రాంతి గారు అని మీరు కూడా యూస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ డిసప్పాయింట్మెంట్ వర్రీస్ అంది స్టాక్ అనమాట యాంగ్విష్ అంది స్టాక్ కానీ ఏంటంటే వసంత్ గారు వీటిలో ఏంటంటే మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనే ప్లే అనేది ప్లే చేస్తుంది ఎందుకంటే when you know that okay a stock yok a market capitalization of chuste ganaka prastham manam chuste it is 3000 crores vasund garu whereas entante dantlo unna land bank value vachesi around 7 to 8 000 crores on a very conservative basis so ante manaki oka 100 rupees note 60 rupees lo manaki available ga undi next recent ga em jarugutundante delhi lo chatrapur lo valaki manchi land bank avutundi so each acre ni oka 25 crores ki the సెల్లింగ్ కి పెట్టారు అంటే ఆ హండ్రెడ్ ఏకర్స్ లో అంటే ఈ
పోర్ట్ఫోలియోలో ఉంటే వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్స్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ స్టోరీ ఓవర్ నైట్ లో చేంజ్ అయ్యే స్టోరీ కాదు సో అటువంటి ఇన్వెస్టర్స్ కి ఈ స్టాక్ అనేది సూటబుల్ ప్రాబబ్లీ ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ టైమ్ లో ఇట్ కెన్ బి ఏ మల్టీప్లేయర్ ఆల్సో అంత పేషెన్స్ అయితే ఉండాలి నాకు రోజు ఈ స్టాక్ పరిగెత్తాలి అంటే మార్కెట్ తో కంపేర్ చేస్తూ అటువంటి స్టాక్ కాదు ఇది నెక్స్ట్ ఈ స్టాక్ రిజల్ట్స్ తో కూడా వెళ్ళదు ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ నథింగ్ గవర్నమెంట్ నుంచి డబ్బులు ఇస్తే కనుక దాంతో స్టాంప్ డ్యూటీ అది మెయింటైన్ చేస్తూ ల్యాండ్ బ్యాంక్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు పని చేస్తే పెరుగుతుంది క్రాంతి గారు ఈ స్టాక్ ని డెఫినెట్ గా పెరుగుతుంది హెమిస్ఫియర్ అనే పేరు మార్చి టాటా ప్రాపర్టీస్ అనేది పెడితే డెఫినెట్ గా పెరుగుతుంది సో దాట్స్ that's uh, yeah. that will de- yeah. definitely yeah. be a game changer yeah tata uh, since they hold uh, next end and wasn't there inko cheptanu because since mir adigar kabatti okay dintlo significant holding of tata housing inde undi they have a plans konni land banks ne konni land parcels ne tata housing lo develop cheyadaniki avakasham undi so adi kuda manchi factor avutundi overall ga chuste investors worry avalsindhe ledhu patience will pay in this stock sir so aidu rojula లాభాల తర్వాత మార్కెట్స్లో ఓల్టైలిటీ కనిపిస్తుంది ప్రత్యేకించి ఇండిసెస్ కానీ అందరూ ఇప్పుడు కాషన్ అంటున్నారు ఆగస్ట్ జూలై ఈజ్ ఎ మంత్ ఆఫ్ యానిమల్ స్పిరిట్స్ అయితే ఆగస్ట్ విల్ బి కొంచెం స్తబ్దంగా మందకొడిగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందని అందరూ అభిప్రాయపడుతున్నారు సార్ సో మార్కెట్ ఏం చేసింది యాక్షన్ని మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ వైపు టర్న్ చేసింది సో ఈ నేపథ్యంలో ట్రేడర్స్ ఎటువంటి పొజిషన్స్ తీసుకోవాలి ఏ ఏ స్టాక్స్లో ఉండాలి ఐ థింక్ మనీ ఎక్కడ ఫ్లో అవుతుందో ఆ స్టాక్స్ ని వీ షుడ్ ట్రేడ్ అండి బేసికలీ ఐ థింక్ మనం గతంలో కూడా కొన్ని రోజులు చెప్పుకుంటూ వచ్చాం ఈవెన్ జొమాటో లాంటి స్టాక్స్ కూడా ఎక్కడైతే లాస్ట్ టైం ఇప్పుడు జొమాటో సెల్ ఆఫ్ వచ్చినప్పుడు మనం అనుకున్నాం కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ సర్క్యూట్స్ పడలేదు దీంట్లో సెల్లింగ్ వచ్చినప్పుడు దట్ మీన్స్ సంబడి ఈస్ బాయింగ్ అని సో న్యూ జనరేషన్ స్టాక్స్ లో మనీ ఈస్ మూవింగ్ ఎ లాట్ యాక్చువల్లీ సో నిన్న కూడా మనం చూసాం లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఏవైతే న్యూ జనరేషన్ స్టాక్స్ ఉన్నాయో లైక్ నైకా గానీ నజారా గానీ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ మూవింగ్ అ సో వీటిల్లో కూడా మనం ఇప్పుడు ఎంటర్ అయితే క్యాన్ బి మేక్ గుడ్ మనీ ఐ డోంట్ థింక్ అండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ స్టాక్స్ వస్తే కనుక కింద నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ పెరిగిపోయాయి దట్స్ వెర్ ద మనీ ఫ్లో ఈస్ బట్ డెఫినెట్లీ ఇంకా యాక్షన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అవి వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుని అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు స్టాక్ లాస్ తోటి వీ షుడ్ ట్రేడ్ సో ప్రాబ్లమ్ ఏమవుతుందంటే వసంత్ గారు మనీ ఈజ్ లిమిటెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ చేస్ సెక్టర్స్ అండ్ స్టాక్స్ కూడా అని చెప్పుకోవచ్చు మనం సో ఎప్పుడైతే మనీ ఇండిసీస్ నుంచి ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ నుంచి మిడ్ క్యాప్స్ కి వెళ్తుందో అదే విధంగా మిడ్ క్యాప్స్ నుంచి మళ్ళీ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ కి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో టూ ఆప్షన్స్ మనకి ఏదైతే పెరుగుతున్న స్టాక్స్ ని చేంజ్ చేసి స్టాప్ లాస్ పెడతామో లేకపోతే ఏ స్టాక్స్ అయితే డీసెంట్ కరెక్షన్స్ వచ్చాయి సపోర్ట్ లెవెల్స్ కి వచ్చాయో వాటిల్లో కొన్ని స్టాప్ లాస్ పెడతాం అనేది ఇట్స్ అప్ టు ది ఇన్వెస్టర్ సో నాకైతే యాక్షన్ ఎక్కువ ఇక్కడ ఉంటుందో అక్కడే ట్రేడర్ అనే వాళ్ళు ఉండాలన్న ఉద్దేశం ఎందుకంటే ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది లేదు కొద్దిగా రిస్క్ తీసుకుంటాను మేబీ ఒకవేళ స్ట్రక్ అయినా ఐ వాంట్ వెయిట్ ఫర్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ అన్నా కూడా ప్రాబ్లీ ఆ స్టాక్స్ కూడా ఉన్నాయి లైక్ హెచ్డిఎఫ్ సిట్విన్స్ దే ఆర్ నాట్ ఇట్ పర్ఫామ్ ఇంకా కంపేర్ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీ మేబీ నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ వాల్యూలో ఐ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు సో ఇట్స్ అప్ టు ద ఇన్వెస్టర్ ఆర్ ట్రేడర్ వాట్ హీ వాంట్స్ టు డూ అని చెప్తాను సార్ గారు అండ్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక మనకి ఎక్స్టెండింగ్ టాప్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది బికాస్ మొన్నటి హై చూస్తే సెవెంటీన్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ నిన్న సెవెంటీన్ త్రీ నైంటీ దాకా పెరగడం చూసాం క్లోజింగ్ వాజ్ అఫ్ కోర్స్ సేమ్ సో probably dips ni buy chestunnarane na uddesham ee stage lo only thing entante rep expiry undi again so expiry tarvata ela play avutundi or expiry rose ela play avutundi okela 175 call options lo ganka smart money or strong hands unte ganka rep oksa 175 chupiche chances untundi ledhu 172 puts unnai akkada strong undi anukunte ganka aa level kuda vache chances undi so maybe ivala repatlo oka 200 points volatility vache chance ekku ganipistundi of course nenu kuda manaki లో అండ్ హైస్ నుంచి చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ వన్ ఎయిటీ పాయింట్స్ వాళ్ళ టైటీ అనేది చూసాం సో నిఫ్టీ బై డిప్స్ ఇప్పటి కూడా చెప్పొచ్చు ఓన్లీ థింగ్ సపోర్ట్ చూస్తే కనుక సిక్స్టీన్ నైన్ ఫార్టీ సెవెన్ దగ్గర ఉంది సో మీనింగ్ ఫుల్ కరెక్షన్ అంటే ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్షన్ వస్తేనే వన్ షుడ్ బై అక్కడి నుంచి రిస్క్ రివార్డ్ ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక టోటల్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ కొనసాగుతుందండి మనం గతంలో చెప్పాం థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏదైతే ఏప్రిల్ హై ఉందో
సైడ్ వేస్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనకి అగైన్ నిన్న స్ట్రెంత్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన సెక్టర్స్ చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ లీడింగ్ వాజ్ రిలయన్స్ దాని తర్వాత ఆటోస్ ఇవి కొద్దిగా ఎక్స్పెక్ట్ చేసాయి ఆఫ్ కోర్స్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ కూడా ఉన్నాయి సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ వి నోట్ టు లుక్ ఇన్ టు ఫార్మా స్పేస్ ఏ స్టాక్స్ అయితే కొంచెం పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయో ఆ స్టాక్స్ లో వి నీట్ టు లుక్ ఎట్ సో ఆ కోల్ ఐ థింక్ కరెక్షన్ వచ్చినప్పటికీ డాక్టర్ రెడ్డి ఈజ్ లుకింగ్ గుడ్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ రిస్క్ రివార్డ్ గా మనం చూసుకుంటే కనుక సో ప్రాబ్లీ థర్టీ సెవెన్ ఎయిటీ నైన్ దగ్గర ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంది సో స్టాక్ ఆల్రెడీ ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి ఫోర్ థౌసండ్ దాకా కరెక్ట్ అవుట్ అని చూసాం సో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోనే ఈ స్టాక్ ని క్యూమినేట్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాను బిట్వీన్ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ అండ్ థర్టీ సెవెన్ ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడినప్పుడు వన్ షూడ్ అక్యూమినేట్ అనే నా సజెషన్ ఎందుకంటే ఒకసారి మళ్ళా ఫార్మా పర్ఫార్మెన్స్ మొదలైంది అంటే కనుక ఈజీగా ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఈ స్టాక్ కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ లో స్టాక్ లాస్ కూడా అవసరం లేదని నా సజెషన్ ఓకే ఒక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ విశ్వనాథ్ సార్ హైదరాబాద్ అడగండి విశ్వనాథ్ ఆ సార్ అది లాల్పాట్ ల్యాబ్స్ మొన్న అడిగాను సార్ అది యావరేజ్ చేస్తున్నాను సార్ సో అది ఇప్పుడు మంచి రన్ లో ఉంది సార్ ఒక త్రీ పర్సెంట్ ఇంకా అప్ అయితే కనుక నాకు నో లాస్ నో ప్రాఫిట్ లో వచ్చేస్తాను సార్ సో దాని ఎగ్జిక్ట్ ప్రైస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ అలానే హై ప్రైస్ లో పోయి అట్లానే ఉంచుకున్నాను సార్ ఇప్పుడు కొంచెం ప్రాఫిట్ బుక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను హెచ్ఈజీ లాల్ పాత్ ల్యాబ్స్ అయితే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం డయాగ్నస్టిక్ స్పేస్ లో కాంపిటీషన్ బాగా పెరిగింది కాబట్టి అనమాట వాల్యుయేషన్స్ కూడా మెచ్యూర్ అయిపోయినాయి లాల్ పాత్ ల్యాబ్స్ కూడా ఇంకా సిక్స్టీ ప్లస్ పీఈీ లో ఉంది నేను అనుకోవటం మాత్రం ఇక్కడ నుంచి సిగ్నిఫికెంట్ అప్రిసియేషన్ డిఫికల్ట్ అండి అన్లెస్ ఏమన్నా ఎక్విషన్స్ గానీ ఇట్లయితే కనుక ఎందుకంటే ఈవెన్ అదానీస్ కూడా ఇప్పుడు డయాగ్నస్టిక్ స్పేస్ లో ఎంటర్ అవుతున్నారు చూడండి ఇట్లా కాబట్టి ఓవరాల్ గా అనమాట ఎంఎండి యాక్టివిటీ తోటి స్టాక్ పెరగాలి బట్ అదర్వైజ్ నేను అనుకుంటాం బ్రాడ్ రేంజ్ ఒక ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో స్టక్ అయి ఉంటాం మేము స్టాక్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాం హెచ్ఈజీ డెఫినెట్లీ చూసాం గ్రాఫైట్ రాడ్స్ లో అనమాట జనరల్లీ మెటల్ సైకిల్ ని ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి మెటల్ సైకిల్ ఎప్పుడైతే కాస్త వీకెన్ అయిందో అనమాట ఇది కూడా దాదాపు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ కలిగిన స్టాక్ అనమాట వెయ్యి రూపాయల దాకా కూడా వచ్చేయటం చూసాం ఇప్పుడు థర్టీన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతాం రిజల్ట్స్ చూడాలి మార్చ్ రిజల్ట్స్ వర్ స్టేబుల్ అనమాట జూన్ ఎండింగ్ రిజల్ట్స్ ఏమన్నా స్టేబుల్ గా వస్తే మేబీ ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీలో ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రావచ్చు బట్ సిగ్నిఫికెంట్ అప్రిసియేషన్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుందా అంటే కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉందండి ఎందుకంటే యూరోప్ లో కూడా డంపింగ్ డ్యూటీస్ ఇవన్నీ కూడా కాస్త ప్రాబ్లం ఉంది ఈ కంపెనీస్ అనమాట ఈ గ్రాఫైట్ రాడ్ కంపెనీస్ కమిటీ కూడా ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ నా పేరు కృష్ణ అండి వసంత్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ యా యా సార్ ఇది టూ స్టాక్స్ అండి ఒకటి వచ్చి సన్ ఆఫ్ ఈ ఫ్రమ్ ఫార్మా ఇంకోటి హెచ్ఎల్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఈ ప్రైజ్ లో ఎంట్రీ ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చా ఈ రెండు కంపెనీస్ మీరు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఓకే రైట్ సన్ ఆఫ్ ఈ క్రాంతి గారు మీరు ట్రాక్ చేస్తున్నారా సార్ ఇట్స్ అ గుడ్ కంపెనీ కానీ ఏంటంటే సార్ ఆయన వెరీ లాంగ్ టర్మ్ కి చూడాలి ఈ స్టాక్స్ ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్ లో క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ గానీ చూస్తే పెద్ద మూమెంట్ ఉండదు వాల్యూమ్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఇట్స్ అ డీసెంట్ కంపెనీ లాంగ్ టర్మ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఈ కంపెనీ లో కానీ ఏంటంటే వన్ థింగ్ ఏంటంటే యూ నీట్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ లోనే ఈ స్టాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి జూన్ క్వార్టర్ లో నెట్ ప్రాఫిట్ బాగా తగ్గింది కారణం ఏంటో తెలియదు సరే కుటుంబంలో హెచ్ఎల్ టెక్ కొనొచ్చా ఇక్కడ అంటే బిగ్ ఫ్రై లో ఉన్న ఈ టెక్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా యాస్ ఆఫ్ నో అయితే వీక్ గా ఉన్నాయండి ఎందుకంటే ఇందాక మార్నింగ్ రిమార్క్స్ లో చెప్పినట్టు అనమాట అది దీంట్లో ఎఫ్ఐస్ లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ లో చూస్తే కనుక టెక్ స్టాక్స్ లో కొంచెం అండర్ వెయిట్ కి వచ్చారు కాబట్టి ఇమీడియట్ రిటర్న్స్ వస్తాయి అంటే హెచ్ఈఎల్ టెక్ ఇమీడియట్ రిటర్న్స్ అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు
అది నా రేటు రావచ్చా లేకపోతే నేను సెల్లింగ్ చేసుకోవాలా రవీంద్ర గారు బయోకాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుందా షిఫ్ట్ అన్న ఉద్దేశం అసలు ఎప్పుడైనా ఒక మంచి రిజల్ట్ ఇస్తుందా బయోకాన్ అని చాలా ఆశగా ఎదురు చూస్తాను నేను కానీ ఒక్కసారి కూడా ఒక క్వార్టర్ కూడా బ్రహ్మాండ రిజల్ట్ ఇచ్చింది అని చెప్పుకునే రిజల్ట్ ఇచ్చిన జ్ఞాపకమే లేదు సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ డిస్గస్టింగ్ స్టాక్ ఎంతమంది ఇన్వెస్టర్లు ఎందులో స్ట్రక్ అయ్యారో తెలీదు అండ్ స్ట్రాంగ్ ప్రమోటర్ అంతా చాలా స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది పిక్చర్ అంతా ఇట్లాంటి కంపెనీ అసలు ప్రపంచంలోనే లేదు అనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ స్టాక్ మాత్రం కంపెనీ మాత్రం ఫైనాన్షియల్ పెర్ఫార్మెన్స్లో ఎప్పుడు వీకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నా పేరు రవీంద్ర ప్రసాద్ అండి నమస్తే అండి అడగండి హలో అడగండి సార్ సార్ నేను యూనియన్ బ్యాంక్ లో కొన్ని తీసుకున్నాను సార్ రెగ్యులర్ ఫండ్స్ ఏమండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లోనా ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో యూనియన్ బ్యాంక్ లోనండి యూనియన్ యూనియన్ లో ఉండాలి ఓకే హా మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ కనపరిచిన ఫండ్ హౌస్ అయితే కాదండి యూనియన్ బ్యాంక్ సంబంధించిన ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌస్ సో అది గమనించాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ మీరు అన్న ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ ఏ విధంగా పెర్ఫామ్ చేస్తుందో ఒకసారి చెక్ చేసి చెప్పాలి మేబీ కొద్దిగా టైం ఇవ్వండి బట్ ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ అయినా అండి ఏ స్కీమ్ అయినా సరే మనం కనుక ఒక త్రీ మంత్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ ఒక సిక్స్ మంత్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ సంతృప్తికరంగా లేకపోతే షిఫ్ట్ అయిపోవచ్చు మరీ మనం లాంగ్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ అంటూ అందులో పట్టుకొని వెళ్ళడాల్సిన అవసరం ఏమీ ఉండదు సో అది మీరు గమనించండి ఫర్ దిస్ ఈజ్ కామన్ ఫర్ ఆల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్స్ సార్ సో ఈ స్కీమ్ నేను చూస్తున్నాను యూనియన్ బ్యాలెన్స్డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ హ్యాస్ బికమ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ల్యాక్స్ సో ఒక అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ స్కీమ్ ఆల్మోస్ట్ అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ స్కీమ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేటగిరీ ఆల్సో కాబట్టి ఇలాంటి స్కీమ్స్లో ఉండే కంటే కూడా మీరు ఇంకొంచెం బెటర్ హైబ్రిడ్ స్కీమ్స్లోనే ఉండాలంటే బెటర్ హైబ్రిడ్ స్కీమ్స్ షిఫ్ట్ అవ్వండి that will be uh, better idea last one year lo 5.5% return ichindi and uh, uh, last three, one, uh, three years lo 13% annualized return ivatu ane chustunna kabatti meer mee observation correct e better to shift to some other hybrid fund andi maro caller line lo unnar hello sir namaste sir na peru suresh andi godar kan namaste andi సార్ డిఎఫ్ఎం ఫుడ్స్ త్రీ సిక్స్టీ లో ఉన్నాయండి ఇప్పుడు యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా మళ్ళీ ఒక స్టాక్ లో షిప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏదైనా స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ లో స్మాల్ క్యాప్ లో స్మాల్ క్యాప్ లో షిప్ చేస్తారా సరే ముందుగా టిఎఫ్ఎం ఫుడ్స్ కుటుంబంలో ట్రాక్ చేస్తున్నారా ఇది ఇట్స్ రీసెంట్ కంపెనీ అండి కాదని నేను అన్ను బట్ వాల్యూమ్స్ అనమాట ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అనమాట ఉంటాయి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక రోజు ఉంటే కనుక వాల్యూమ్స్ ఒకేసారి పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు ఉంటాయి లేకపోతే కనుక మూడు వేలు నాలుగు వేలు కంటే కూడా ట్రేడ్ కాదు అయితే జూన్ రిజల్ట్ లాస్ట్ చూపించారు అనమాట అండ్ స్టాక్ కూడా టూ రూపీస్ పేడ్ అప్ సార్ ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఆల్రెడీ అనమాట ఇప్పుడు లోస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది మూడు వందల డెబ్బై ఐదు దగ్గర నుంచి వచ్చేసి ప్రిఫరబ్లీ నన్ను అడిగితే కనుక అవైలబుల్ స్టాక్ అండి ఆల్రెడీ కొన్ని లాస్ట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఎనీ రిలీఫ్ ర్యాలీ ఇప్పుడు ఉన్న మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ ర్యాలీలో ఈవెన్ టూ థర్టీ ఫైవ్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ అట్లా లెవెల్స్ వస్తే కనుక ఎగ్జిట్ అయి బెటర్ స్టాక్ కి షిఫ్ట్ అవడం బెటర్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి సార్ డిస్ టీవీ 5000 షేర్స్ 20 రూపీస్ లో తీసుకున్నాను హ్మ్ ఇండిగో పెయింట్స్ ఒక 80 షేర్స్ 18 1800 లో తీసుకున్నా సార్ రెండు హోల్డ్ చేయొచ్చా లేదా యావరేజ్ చేసుకోమంటారా కొద అడ్వైజ్ ఇవ్వండి సార్ హ్మ్ ఓకే డిస్ టీవీ రవీంద్ర గారు డిస్ టీవీ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఈ స్టాక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద 
స్టాక్స్ లాగా ఇది కూడా డౌన్ సైడ్ వచ్చేట చూసామండి ఐ థింక్ మీడియా స్టాక్స్ ఏవైతే అండర్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాయో సో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి లెవెన్ రూపీస్ దాకా పర్సన్ చేసాం సో ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అయింది ఆయన పన్ను ప్రైస్ నుంచి బట్ ఓన్లీ హోప్ ఏంటంటే ఈ స్టాక్ అరౌండ్ నైన్ రూపీస్ దగ్గర ఒక మంచి సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది టెక్నికల్లీ బట్ వీ కాల్ యాజ్ ఎ పెన్ని స్టాక్ ఇలాంటి స్టాక్స్ కూడా సో పుల్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిట్ అవడం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా సో ట్వంటీ రూపీస్ వరకు వెయిట్ చేయకుండా అట్లీస్ట్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ వస్తే కనుక ఈ షుడ్ ఎగ్జిట్ అని నా ఉద్దేశం అండ్ ఇండిగో పెయింట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పెయింట్ ఇన్ పెయింట్ స్టాక్స్ లాగా ఇది ఇట్స్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ సో ప్రాబ్లీ చూస్తే కనుక ఇట్స్ అండర్ పర్ఫార్మింగ్ సో నా ఉద్దేశంలో ఈ షుడ్ షిఫ్ట్ ఏషియన్ పెయింట్స్ ఆర్ బర్జర్ పెయింట్స్ అండి ఇక్కడ నుంచి ఓకే రైట్ ఓకే మార్కెట్స్ ప్రారంభమయ్యాయి ఇరవై ఒక్క పాయింట్ల నష్టం మనకు నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ నూట ఇరవై రెండు పాయింట్ల నష్టంతో కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ యాభై నాలుగు పాయింట్లు అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా నష్టాలతో కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో బ్రెడ్త్ మాత్రం పాజిటివ్గా ఉంది యాజ్ ఆఫ్ నౌ పదకొండు వందల తొంభై స్టాక్స్ లాభాలతో కనిపిస్తున్నాయి ఈ సమయంలో ఐదు వందల యాభై స్టాక్స్ నష్టాలతో కనిపిస్తున్నాయి సో టూ ఇస్ట్ వన్ నిష్పత్తి మెయింటైన్ అవుతోంది బ్రెడ్త్లో బట్ లెటెస్ సి ఏ విధంగా మిడ్ క్యాప్స్ మనకు ఈ సమయంలో కనిపిస్తున్నాయి ఈ క్లర్క్స్ పెరిగిందండి ఇవాళ ట్రేడ్లో ఆల్మోస్ట్ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది స్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అడిల్వైజ్ ఫైనాన్షియల్స్ బ్రిగేడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ మాయిల్ అలాగే తాన్లా ప్లాట్ఫామ్స్ లెమన్ ట్రీ హోటల్స్ సిఎస్బి బ్యాంక్ ధని సర్వీసెస్ హిటాచీ ఎనర్జీ యూటీఐ ఏఎంసి బాష్ మొతిలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్స్ రోసారీ బయోటెక్ శారదా క్రాప్కేమ్ స్టార్ సిమెంట్ వీ గార్డ్ క్రెడిట్ యాక్సెస్ గ్రామీణ బ్యాంక్ ఇలాంటి కౌంటర్స్లో లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి అండ్ నష్ట నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి వైభవ్ గ్లోబల్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డౌన్ బాలాజీ అమైన్స్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ దీపక్ నైట్రైట్ జేఎం ఫైనాన్షియల్ ఇండస్ టవర్స్ నీల్ కమల్ వోల్టాస్ కజారే సెరమిక్స్ కరూర్ వైస్ బ్యాంక్ గార్డెన్ రీచ్ షిప్యాడ్ నారాయణ హృదయాలయ డిష్మెన్ కార్బోజన్ ఇలాంటి కౌంటర్స్లో మనకు సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది సో రాజేంద్ర గారు ఇట్స్ ఆల్ రిజల్ట్ రియాక్షన్ అండి స్టాక్స్ ఏవైతే రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చో పాజిటివ్గా మారాయి మళ్ళీ యా పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ క్వాలిటీ వచ్చాయండి సో ఐ థింక్ ఇన్నట్ హై వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ప్లే యాక్చువల్లీ సెవెంటీన్ త్రీ నైన్టీ ఏదైతే ఉందో ఈరోజు త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హై సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ స్టిల్ ఈరోజు కూడా రేంజ్ లోనే ఉండే ఛాన్స్ ఉంది సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మధ్యలో సో దెర్ ఇస్ నో ట్రేడ్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే బట్ రిస్క్ టేకర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ప్రాబ్లీ దే కెన్ లొకేట్ దీపక్ నైట్రేట్ ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ ఆర్ బ్యాడ్ గ్యాప్ గ్యాప్ డౌన్ ఉంది అండ్ రిస్క్ రివార్డ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ ఈ స్టేజ్ నుంచి సో అక్యుమినేట్ అని చెప్తాను 1875 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 
స్టాక్ అనమాట పెరిగితే సర్క్యూట్ కలుస్తుంది లేకపోతే అనమాట మళ్ళా పడిపోవటం అనమాట ఆ విధంగా చూస్తున్నాం ఇట్స్ రిస్క్ బెట్ అండి ఎందుకంటే సీ ఫుడ్స్ లో ఉన్నది అనమాట ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇందులో ఉన్నది కాబట్టి నేను అనుకోవటం మాత్రం స్లైట్లీ రిస్క్ బెట్ అట్ కరెంట్ వాల్యూషన్ అంట కృష్ణ కుమారి మెయిల్ పంపించారు ప్రికాల్ ఉన్నాయట నూట పదకొండు రూపాయల్లో అలాగే ప్రకాష్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఎయిటీ త్రీలో ఏం చేయొచ్చు రెండు ప్రికాల్ హోల్డ్ చేయమంటారండి వితౌట్ ఎనీ డౌట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆటో ఇన్సిలరీస్ అనమాట కాబట్టి ప్రికాల్ మాట లేకుండా హోల్డ్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి కూడా డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తుంది ఆల్రెడీ స్టాక్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దగ్గరే ట్రేడ్ అవుతుంది వన్ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ దగ్గర అక్కడ ఉంది రిజల్ట్స్ కూడా డీసెంట్ అయినా ఫుడ్ అనమాట ఈవెన్ మార్చ్ ఎండింగ్ ఇప్పుడు కూడా బాగుంటాయి అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు హోల్డ్ అనే అంటారు ఓకే బ్రిగేడ్ చాలా యాక్టివ్గా ఉంది ఈరోజు సెవెన్ పర్సెంట్ అప్ ఆల్మోస్ట్ బ్రిగేడ్ రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి వసంత్ గారు ఫార్టీ క్రోర్స్ లాస్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ చూపించారు సార్ ఓకే సో ఆల్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ ఇన్క్లూడింగ్ నౌ బ్రిగేడ్ అలాగే గతి పెరిగింది ఈరోజు థర్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో దిస్ వన్ గుడ్ న్యూస్ అండ్ స్పైస్ జెట్ లాంటి ఏవియేషన్ స్టాక్స్లో కూడా యాక్షన్ కనిపిస్తుంది మేబీ ఏటీఎఫ్ మీద ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీ తగ్గించడం ఇలాంటివి ఏవో కారణాలు అయ్యండొచ్చు టీవీఎస్ఎస్ ఏఎన్ మూర్తి త్రీ థౌజండ్ షేర్స్ ఐటీసీ ఉన్నాయట నూట తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు యావరేజ్ పర్చేజ్ ప్రైస్ హోల్డర్ సెల్ కొంతైనా అమ్ముకోవచ్చు అనేది అండ్ డౌట్ లాకర్లో పెట్టేసి కూర్చోమంటాను ఓకే హోల్డ్ చేయండి ఐటీసీ షేర్స్ని కొంచెం పేషెన్స్ కావాలి బాగా పెరిగింది ఇక్కడి నుంచి కూడా అలాగే పెరగాలంటే కష్టం టైం పడుతుంది తర్వాత టాటా కెమికల్స్ రత్నారెడ్డి అడుగుతున్నారు టాటా కెమికల్స్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసం ఎలా ఉంటుంది టాటా కెమికల్స్ కొనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసం ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్కి వితౌట్ ఎనీ డౌట్ కొనొచ్చండి అందులో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ ఫా కెమికల్ స్టాక్ దట్ టు ఫ్రమ్ టాటా స్పేస్ అనమాట అండ్ మెనీ స్మాలర్ కంపెనీస్ అనమాట వాళ్ళు అందులో ఇంటిగ్రేట్ చేసేసారు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు ఈవీ స్పేస్ కూడా క్యాటర్ చేసేటట్టు అనమాట తయారు చేస్తున్నారు వీళ్ళు కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ డెఫినెట్లీ So it's not just a chemicals company anymore. Uh, EV lo goda, they are going to play, especially battery technology, lo, uh, they are going to play uh, an important role for the Tata Group. Then, Anudip, Gravita India and Adani Green, these are the stocks hold or exit call. Yeah, Adani Green one should hold and you can tell the major correction and you can tell the major correction. The only thing you need to tell we should be willing to look back at 1950 or 2000 but definitely the next couple of uh, uh, quarters hold chese ganka previous swing high edaithe undo 3050 dak elle chance undi trading bet kind aithe ganka na udeshanu 3 months lo 2 uh, months lo at least 1850 kind of stop loss kuda pettukovali and gravita kuda probably ikka nunchi uh, there is a good move actually so consolidation and downtrend aipayindi 398 nunchi already idi 231 dak raavatam chesam currently it is 291 only thing it's in the trade to trade uh, uh, segment so it presently hold it but around 380 ala vaste ganka one should book some profits kuda so oil and gas stocks lo oka strength kanipistundi reliance ong ce lanti vi positive trade avutunnai it lo koddiga buying kanipistundi select uh, stocks lo otherwise bank nifty aithe weak ga undi manaku and uh, last mail teeskundam s bank unnai at 6000 share lo rajamandri nunchi anil kumar adutunnaru 23 rupees lo konnaru em cheyochu ైన్ <laughs> సో కొంత సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ కావచ్చు ఎస్ బ్యాంక్ కావచ్చు ఈ మధ్య బాగా పెరిగిన కౌంటర్స్ ఇవి అలాగే జొమాటో ఇవన్నీ ఇవాళ సెల్లింగ్ గ్రో అవుతున్నాయి జొమాటో ఈజ్ నవ్ టర్నింగ్ ఇన్ టు గ్రీన్ బ్లాక్ డీల్ అయిపోయింది సో ఆ సెల్లింగ్ ప్రెషర్ కూడా తగ్గింది కాబట్టి మేబీ ఇక్కడ కొంత స్థిమిత పడే అవకాశం కనిపిస్తుంది 